প্রশ্ন রসুল সাল্লাম বলেছেন মুমিন বান্দা ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্য হচ্ছে সালাত অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো সে অবশ্যই শিরিক করলো ইবনে মাজা এটা ভাবার্থ জানতে চাই ভাবার্থ অত্যন্ত সোজা সেটা হচ্ছে সলাত ত্যাগকারী কাফের হয়ে গেছে এই জন্য জাহান নামে যাবে হ্যাঁ শিরিক করলো কারণ কি জানেন ফাকাত কাফারা আউ আশরা কাবলা হয়েছে কিভাবে শিরিক করলো কিভাবে আশরাক করলো এটা বলেন বলেন তো কিভাবে কুফুরি করলো কিভাবে শিরিক করলো হাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে আপনি একটা বলছেন এটা হতে পারে আরেকটা আসলে কি জানেন একটা সহজ কথা হচ্ছে ইমানের পরিচয় হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে ইমানের পরিচয় পাই সালাতের মাধ্যমে কোথাও যদি কোন সলাত না থাকে সেটা ইমানের পরিচয় হয় না রসুল্লাহাম কোথাও গেলে অপেক্ষা করতেন আজান শুনতে চাইতেন আজান শুনলে তিনি সেখানে আর যুদ্ধ করতেন না কেন মুমিন আছে ইমানদার আছে ইমানদার আছে এই জন্য সলাত হচ্ছে মানুষের সালাতের আজানের ইয়ার পরিচয় যে ব্যক্তি ইমানের পরিচয় যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো তার অন্তরের ইমান আর মুখের ইমানকে প্রমাণ করার মতো কিছু বাকি রইল না এর অর্থ যে সে হয় শিরিক করলো না কুফুরি করলো দুটো একটা করছে সে নিজের প্রবৃত্তিকে যেটা আপনি বললেন সে প্রবৃত্তিকে কিশোর উপর আল্লাহর বিধানের উপরে স্থান দিয়েছে সুতরাং সে শিরিক করলো এটা অর্থ এটা এটা অর্থ এটা অর্থাৎ সে বাড়াই বাড়তে বাড়তে নিজের প্রবৃত্তি নিজে যা চায় এটাকে আল্লাহ আল্লাহ তালা চাওয়ার উপরে স্থান দিল আর যে ব্যক্তি নিজের জিনিসকে আল্লাহর মহাবত আল্লাহর মহাবত নিজের জিনিসকে মহাবত বেশি করে সে শিরিক করে মহাবত করতে হবে কাকে বেশি আল্লাহকে এখন যদি কোনো কে নিজের প্রবৃত্তিকে বেশি মহাব্বত করে সে কি করে সেও শিরিক করলো শিরিক করলো মহাব্বতের এইটা কিন্তু ব্যাখ্যা অত্যন্ত অত্যন্ত একটা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কেউ কেউ ফুটবলের আবাদত করে ফুটবলের কাজ শিরিক করে কেমন জানেন আল্লাহর দিন দুনিয়া একদিকে হয়ে গেছে আল্লাহর দিন নষ্ট হয়েছে তার কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু আর্জেন্টিনা ফুটবলে হেরে গেছে দিকে মরে গেছে সেই ব্যক্তি অবশ্যই শিরিক করছে কেমন শিরিক করছে মহাব্বতটা তার আর্জেন্টিনার প্রতি আল্লাহর চেয়েও বেশি বুঝা গেছে এটা কেউ কেউ বোর এবাদত করে জানেন হ্যাঁ করে না অবশ্যই করে আল্লাহর বিধানের প্রতি তার কোনো কথা নাই বোর সন্তুষ্টির জন্য সারাদিন দৌড়াচ্ছে পাগলের মতো সলাতের কোনো খবর নাই এরাও শিরিক করে এরাও শিরিক করছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাই সাহাবুদ দিনার তাই সাহাবুদ দেরহাম ধ্বংস হোক দিনারের দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস দিনার দেরহামের দাস কেমন ধ্বংস হয়েছে এরা দিনার দাম দাস কেমন হয়েছে চিন্তা করতে দেখছেন তো কি অন্তর লেগে আসে ভালোবাসা এটার প্রতি এত বেশি আল্লাহর উপরে এটার স্থান দিচ্ছে বলছে একটা দিনারের জন্য সে টাকার জন্য শিরিক করতে রাজি আছে করে না তো বোঝা গেল আল্লাহর উপরে শিরিক করতেছে এটা হচ্ছে এটার অর্থ বুঝে আসছে ইনশাল্লাহ অনিয়মিত নামাজই এটার ভিতরে পড়বে না এটা গুণাকার ভিতরে পড়বে কবি কবিরা গুণার ভিতরে পড়বে নামাজ পড়ে ছুটে যায় পড়ে এরকম কিন্তু অবহেলা করে পড়লে কাপড়ে যাবে কেউ অবহেলা করছে না কিন্তু ছুটে গেছে সে সমস্যা নাই কিন্তু গুণ হবে সমস্যা মানে কাপড় হবে না কিন্তু অবহেলা করছে কাপড় হয়ে যাবে অবহেলা করা যাবে না নামাজকে অবহেলা করে কাপড় হয়ে যাবে